মা আজ নাকি এক তিরিশ তারিখ তোমার এখানে নাকি খাওয়ার কথা সংসার যখন ভাগাভাগি হয় তখন পনেরো দিন ওই ঘরে আর পনেরো দিন এই ঘরে খাওয়ার কথা ছিল আর আজকে আমার পনেরো দিন শেষ এখন আপনি বিউটির ঘরে খাইবেন না জানি জাহার নামে খাইবেন এটা আমার দেখার বিষয় না আপনি জান এখান থেকে আমার ঘুমাইতে দেন একটু বুঝলি না রে মিলি না যত বুঝলি না রে মিলি না যত মা বাবাকে কষ্ট দিলি করিলি ছোট মায়ের চেয়ে সম্পদ বড় তোদের কাছে মায়ের চেয়ে সম্পদ বড় বুঝলি না রে মন করলি না যত তুমি আমার জন্য এত সুন্দর বের পায়ের সামনে বসে হ্যাঁ করছি কারণ তুমি পায়েস খাইতে খুব ভালোবাসো আর সেই কবে থেকে বলতেছো পায়েস কাবা পায়েস কাবা তোমার সুগার আছে তারপর রান্না করলাম শোনো বেশি কিন্তু খাওয়া যাবে না এখান থেকে হাফ খাবা ঠিক আছে আমারে কোনো ভাবে বাধা দিয়ে রাখতে পারবো না কারণ তোমার হাতের পায়েস হচ্ছে আমার সবচেয়ে তোমাদের রোমান্টিক তো ভালোই চলতেছে ইস ভাইয়ার বিয়েটা যদি হয়ে যেত তাহলে আমার বিয়েটাও হয়ে যেত रे <laughs> खरच अने खुब भलो लगल ब দরজায় মাছ আটাও তো করছো সেরকম বন্ধু তোমার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হইলো খুব ভালো লাগলো কিন্তু মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল তোমার কোনো পরিবর্তন নাই সেই পঁচিশ বছর আগে তোমার যেরকম দেখছি তোমার বাড়ির পরিবেশ যেরকম দেখছি ওই রকমই আছো আমার জন্য কিন্তু তুমি অনেক করছো জীবন করো নাই আমার ব্যবসা যখন শুরু করি একজন বিশ্বস্ত লোক আমার এত দরকার ছিল তুমি সব কিছু ফালে কিন্তু আমার পাশে ছিল আমার সব কাজে তুমি আমার যেভাবে সহযোগিতা করছো সত্য ওই সময় যদি তোমার এই সহযোগিতা আমি না পাইতাম আজকাল এই শান শকত বাড়ি গাড়ি ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কিছু আমার ভিতর আমি তোমার কাছে অনেক রিপি তাই তুমি যদি কিছু মনে না করো আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই না না বন্ধু আমার জন্য তোমার কিছু করতে হবো না আমি বেশ ভালো আছি পুকুরের মাছ ক্ষেতের ফসল দিব্যি আমরা চলে দিব না সেইটা ঠিক আছে সেটা নিয়ে আমার কোনো কথা নাই কিন্তু এটা আমার মনের একটা ভালো লাগা আমি চাই তুমি একটা ব্যবসা বাণিজ্য করো একটা দোকান পাঠ দাও যাতে করে এই যে এই খ্যাত খোলা তো আর নিজে বসে কাজ করো না মানুষ দিয়ে করো 
কিন্তু তোমার পজিশনটা যেরকম থাকার কথা সেই জায়গাটা আমি রাখতে চাই মানে আমি তোমার পাশে থাকতে চাই যদি তুমি কিছু মনে না করো না না বন্ধু আমার জন্য এত কিছু কুমার করার দরকার নাই বেশ ভালোই আছে তবে চিন্তা একটাই মেয়ে দুটোর বিয়ের বয়স হয়েছে ওদের বিয়ে দিতে পারলে আমরা দুজন দিব্য চলে যেতে পারবো বাহ আমি জানি তুমি রাজি হইব না ছোটবেলা থেকে তোমার চিনিত লোভ লালসা তোমার কোনোদিনই ছিল না আইজ নাই এই জন্যই ভালো আছো তো মেয়েরা কে কোন ক্লাসে পড়ে ইন্টার পাস করছে এবার অনার্সে ভর্তি করা আমি কালকেই তোমার বাড়িতে আসবো কিন্তু একলা না সাথে তোমার ভাবি থাকবো ভাবিরে নিয়ে আসবো কালকা আমি জানি তো তুমি খুশি হইবা তুমি যে খুশি হইবা আমি জানি আর কোনো কথা না কালকা তোমার ভাবিরে সহ আমি তোমার বাড়িতে আসতেছি ভাবিরে নিয়ে হ্যাঁ তুই বোঝো না তুমি আমি নিজে বলতেছি না কালকে তোমার ভাবি সহ আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ চলো গাড়িতে যাই খুব ভালো লাগছে তুই যে এইভাবে সবারে নিয়ে আসবি এটা আমার আগে বলা উচিত ছিল আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতাম আর কি ব্যবস্থা করবি বন্ধু আমি তো কালকে যাওয়ার সময় ধরে বলছি যে আমি তোর ভাবিরে সাথে করে নিয়ে আসবো আমি কি করছি তোর ভাবির সাথে সাথে আমার দুই ছেলেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসি তোর আমি অফার করছিলাম বন্ধু তোর জন্য আমি একটা কিছু করতে চাই কিন্তু তুই তো রাজি হস টাই সেই জন্য আমি নিজে নিজেই একটা চিন্তা ভাবনা করছি তোর ভাবির সঙ্গে কথাবার্তা বলছি আমি তোর মেয়ে দুইটারে আমার ছেলে দুজনের জন্য নিতে চাই আলহামদুলিল্লাহ তোর ঘরে আমার মেয়ে যাবে এটা তো আমার খুশির ব্যাপার আলহামদুলিল্লাহ আমার দুই মেয়ে আপনার ঘরে পুত্র বুধুই আছে আমি অনেক খুশি কি কিন্তু কিছু বলো আমার আবার কি বলার আছে তুমি যা বলবা তাই আগে মাঝে মধ্যে আসুক দেখি কই মাঝে ডাকো আসুক করে সুইটি বিউটি মা এদিকে আয় আমার কিন্তু মেয়ে দুইটার খুব পছন্দ হয়েছে তোমার মতো বলো আমারও কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে কি সুন্দর চাঁদের মতো বন্ধু এখন তো ধরো যে যুগ বদল হয়েছে সংসার তো করবে ছেলে মেয়েরা এই জন্য আমি সঙ্গে করা আমার দুই ছেলে নিয়ে আসছি ওদের মতামত অত গুরুত্বপূর্ণ পিতা হিসাবে মা হিসাবে তোমার আমার দায়িত্ব হলো তাদের মতামত জানা তুমি একটু জিজ্ঞেস করো কিরে ওদের মত কে জি মা আমার পছন্দ হয়েছে জি আমারও পছন্দ হয়েছে বলো এরকম আমতা আমতা করা কি আছে বলো না কি বলবো বলো আসলে আমি বলতে চাইতেছিলাম কি দেখো আজ তোমার আমার সংসারে কেবল আমরা দুইজন সদস্য তাই না কিছুদিন পরে আল্লাহ যদি দেয় তো তিনজনে হতে পারি ভালোই তো বারণ এটা খুশির সংবাদ 
একটা হচ্ছে নাকি আর দূর ওরকম কিছু না পুরোটা তোকে শোনো আচ্ছা বলো আমি বলতে চাচ্ছিলাম কি যে আমাদেরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে তাই না বলো তোমার আমার ছোট্ট একটা সংসার হবে যেমন দেখো ভাই ভাবি কিন্তু নিজেদের মতো করে নিজেদের সংসারটা কি সুন্দর গুছিয়ে নিতেছে আর আর প্রত্যেকটা মেয়েরই তো একটা ইচ্ছা থাকে তাই না যে তার ছোট একটা সংসার হবে সে তার স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর করবে সেখানে মানে আমিও না তোমাকে ঠিক এটাই বলতে চাচ্ছিলাম ছোট বোন পড়াশোনা করতেছে এইসব উল্টা পাল্টা তুমি কি বলতেছ না না এইসব চিন্তা ভুলো মাথায় নিয়ে হ্যাঁ আরে বাবারে যে পারে হলে কে তোমাকে বললো যে সম্পর্ক খারাপ হবে আর তাছাড়া তুমি বাবা আমার কথা চিন্তা করতেছ আর আমরা সেপারেট হলে কি তাদেরকে ফেলে দিব নাকি তাদেরকে তো সাথেই রাখব আরে বাবা কি হইছে হইছে তা কি সে সকালে অফিসে যাওয়ার সময় দেখলাম যে মুখ গুমড়া করে বসে আছে সারাদিন কাজকর্ম করে আমি বাসায় ফিরলাম এরপরে এখন তুমি কথা বলছি কি হয়েছে সমস্যাটা কি করছি আমি কি করছো তুমি কিছু জানো না তোমার যে গত কয়েকদিন ধরে বলতেছি আব্বা আম্মার সাথে সম্পত্তি নিয়ে কথা বলো নিজের ভাগের কথা নিজে বলতে পারতেছ না কেন কি সমস্যা তোমার আব্বার লোকে এই বিষয়ে কথা করতে আমার ডর লাগে আমি সাহস পাই না সাহসের কি আছে আচ্ছা আব্বা যে এত সহায় সম্পত্তি করছে এই বাড়িটা করছে কার জন্য করছে তার ছেলে মেয়েদের জন্যই তো করছে এই যে ছেলে দুইটারে শখ করে বিবাহ করাইলাম কয়দিন হইল আমি আসলে এমনটা ভাবতে পারি নাই থাক তুমি এই নিয়ে চিন্তা করো না তোমার শরীর এমনি খারাপ আরো খারাপ হয়ে যাইব কি ব্যাপার মা এইখানে বসে বসে এরকম গাল গল্প করতেছেন এদিকে যে বাসায় কোনো বাজার নাই দুপুরে রান্না কি হইব সেই খেয়াল কোনো আছে দুপুরে কিন্তু বাজার না করলে সবাই না খাওয়ায় রাখতে হইব করো রান্না বান্না বাজারের লোক তো আছে বাজারের লোক আছে মানে বাজারের লোকটা আপনি কৈতিকা পাইলেন শুনি হ্যাঁ আব্বা জান যে ওই পোলাডারে ছুটিতে পাঠাই দিল এখন বাজারটা কে করবো শুনি পুরুষ মানুষ কি আছে কোনো ঘরে একমাত্র আব্বা ছাড়া তারে এখন বাজারটা করা লাগবো যান বাজারে যান কি বলছো এসব বৌমা তুমি ওমা হ্যাঁ বাজারে গেলে সমস্যা কি খুব তো ভালো মানুষ শাস্তে গেছিল বেশি ভালো মানুষই কইরা ওই পোলাটারের ছুটি দিয়ে দিল এক মাসের কেন ওই পোলার বউ বাচ্চা হইব এক সপ্তাহ ছুটি দিলেই তো হইতো এসব বেশি নেতামি করতে গেলে না তখন নিজেই নিজের ঝামেলায় পড়তে তোমার সাহস কি করে হয় তুমি তোমার শ্বশুরের সঙ্গে এমন করে কথা বলতেছ কিভাবে কথা বলছ হ্যাঁ খারাপ কিরা কইছে আমার একটু কন সে যা বলছে একদম ঠিক কথা বলছে আমার বোনে কোনো সময় অনুচিত কথা কয় না আপনাদের উচিত কথা কইলেই আমরা খারাপ এনা তো বনিতা না কইরা তাড়াতাড়ি বাজারে যান বাজারটা কইরা নিয়ে আসেন তোমার শ্বশুর আব্বা অসুস্থ তারপর উনি বয়স্ক উনি কেন বাজারে যাবে আমাদের ঘরে তো কোনো পুরুষ মানুষ নেই আমাদের সংসারে পুরুষ মানুষ বলতে একমাত্র আমার আব্বাই আছে আর এখন পর্যন্ত তো আব্বা বাজারের সাথে কইরাই খায় কই আমার তো কোনো ভাই নাই কেউ তো বাজার কইরা দেয় না আমার বাবাও তো আব্বার বয়সী সে বাজার করে খাইতে পেলে আব্বাই পারবো না কেন আর এইভাবে শুয়ে বসে থাকলে রোগ বালাই এমনি শরীরে বাসা বানবো তার থেকে বালো একটু কাম কাজ করে খান শরীরটা এখনো শক্ত থাকবো তোমার শ্বশুর আব্বা অসুস্থ তারপর উনি বয়স্ক উনি কেন বাজারে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে আব্বা জান আপনার যাওয়া লাগবো না বাজারে আবু এক কাজ কর চল তুই আর আমি বাজারে যাই গিয়া বাজার থেকে বাজার করে নিয়ে আসি আর আমার শ্বশুর সাহেব বৈশা বৈশা আরাম করে আমার শাশুড়ির সাথে আড্ডা মারুক আর চা খাক এক কাজ করি আব্বা জান আর দুই কাপ চাই না দেই দুজনে খোশ গল্প করেন না ছোট বৌমা তোমার সাহস কি করে হয় তুমি শ্বশুরের লোক এরকম বেয়াদের মতো কথা বলতে চাও আমি বেয়াদের মতো কথা বলতেছি আমি একদম ঠিক কথা বলতেছি ঠিকঠাক মতো নিয়ে আসেন আবার জানি পচা দশা জিনিস নিয়ে আসেন না পচা জিনিস আনলে কিন্তু ফলাই দেওয়া লাগবো রান্না যাইব না বাজার নিয়ে আসলে তারপর তো তোমার রান্না বান্না করবা খাওয়া দাওয়া হবে ঠিক আছে না তুমি যাবা না অসুবিধা নেই দেখি বৌমা 
जगह मानुष तीवन और कष्ट घर बुसायसे भलो बेपारे प्रस्ताव पाई गाजा आलाप शुरू कर भविष्य बोले किस तक बोझा दरकार 
এখন আব্বা যদি বাইসা থাকতো তাহলে আমার হতো নিজে আলাদা করে দিত তো আমরা এইভাবে আর কতদিন আলাদা থাকবো তুমি এখন জীবিত আছো তুমি মুরব্বী হিসাবে তোমার একটু দায়িত্ব আমরে আলাদা করে দেয় তাই না তোরা যদি তুই ভাই মিলে আলাদা হস তাহলে আমি কই থাকবো আর আলোর এবার কি হবে আম্মা তুমি শুধু শুধু টেনশন কর আচ্ছা আমরা কি মরে গেছি আমরা তো তোমার এই ছেলে সমাজে আমাদের একটা সুনাম আছে আমরা খারাপ না তাই আমরা সবাই মিলে একটা পরামর্শ করছি বড় ভাই আমি সুইটি ভাবি সেটা চিন্তা করছি সেটা হলো যে তুমি পনেরো দিন আম গোল করে খাবো পনেরো দিন বড় ভাই ধরে খাবো আমার পনেরো দিন পনেরো দিন আর এটা তো সহজ আম্মা আমরা কাম কাজ থাকবো না তুমি নামাজ করবা রোজা করবা এবাদত করবা খাবা এটাই হলো তোমার কাম আর বুড়া বয়সে তো মানুষ এটাই চাই তাই না হ্যাঁ কাজল কাজলের সাথে আমি আলাপ পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে আসছি ও মা আর একটা কথা সেটা হলো যে আমরা যদি আলাদা হয়ে যাই তো জমি জমা সয় সম্পত্তিও তো আলাদা করাটা দরকার তাই না তুমি যদি আম করে আলাদা করে দাও সেপারেশন করে দাও সাথে সাথে আম করে আমাদের জায়গা জমি বাড়ি সম্পত্তিটা আলাদা করে দিই সম্পত্তির ভাগ না তা দুই ভাই মিলা ভালোই পেয়েছে তোর বাবা মারা যাওয়ার আগে মনে বুঝতে পারছিল তাই উনি কাজটা করে গেছে তোর বাবা তো পুরো সব সম্পত্তি মারা যাওয়ার আগে আমার নামে হুইল করে গেছে সব সম্পত্তির মালিক এখন আমি যতদিন আমি না মরব ততদিন তোরা দুই ভাই মিলা এই সম্পত্তির মালিক হইতে পারবি না আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় আমাদের তো পারিবারিক উকিল আছে যা তাকে কে জিজ্ঞেস কর কাগজপত্র দেখ সব ঠিক আছে কিনা এটা কোনো কথা হইল হ্যাঁ এখন কি হ্যাঁ মরার পর্যন্ত বৈশা থাকবো বাকি বলতে গেছে এই টাকাগুলো এখনো পাই এদিকে পাওনা দরকার আমার চাপ দিতেছে তিন লাখ চব্বিশ ঘন্টা পাগল হয়ে গেছে ফোনের পর যে করবো আমি কিছু বুঝতেছি ভাইয়া তোমাদেরকে না জানাইয়া আমি নীরব কে বিয়ে করে ফেলছি ভাইয়া তুমি ওর সাথে এরকম খারাপ আচরণ করতে পারো না এই খারাপ ব্যাপারে দেখছো ফেলায় দেবো তোর নিজের তো চাল চোলা কিছুই নাই ও চিন্তা করছে বিয়ে করতে পারলে সম্পদটা গ্রাস করতে পারবো এই কাহিনী করছে নিশ্চিত আমি ভাইয়া জামাই নিয়ে আসছে এই বাড়িতে এই বাড়ির যে একটা মান সম্মান আছে তোমার মায়ের সেটা ভুলে গেছে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় উঠাইছো তো 
আজকে আম ধরে না জানাই তোমারে না যায় না জামাই নিয়ে এবার দেখো তুমি জামাই দেখো দেখো মা সজল যা কইছে তাকে সত্যি হামা সত্যি এই কাজটা করার আগে একবার ওই পরিবারের মান সম্মান কথা ভাবলি না তুই একবার আমার কথা ভাবলি না তোর বাপ বাইচা থাকলে তুই কিছুতে এই কাজটা করতে পারতি না এমন করে বিয়েটা করতে পারতি না বাবা যদি বেঁচে থাকতো আমার এভাবে বিয়ে করতে হতো না কখনো না বাবা আমাকে ধুমধাম কত আয়োজন করে বিয়ে দিত এখন এই পরিবারের যে অবস্থা এই বাসায় থাকার মতো কোনো অবস্থা আমার নেই মা যে কোনো একটা বেকার অভদ্র খারাপ লোকের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিত আর আমি সেটা কখনো করতে দিতাম না আমি তাই মা তোমাকে না বলে ওকে বিয়ে করে ফেলছি মা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ভাইয়া আমি আপনাদের সম্পর্কে সব কিছুই জানি আপনাদের বর্তমান যা পরিস্থিতি আমি আলোকে এইভাবে বিয়ে না করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমি যদি আলোকে এভাবে বিয়ে না করতাম তাহলে আপনারা আলোকে একটা নেশা ঘোরার সাথে বিয়ে দিতেন যেহেতু আমি আলোকে ভালোবাসি ওর ভালো চাই সেহেতু আমি সবাইকে না জানিয়ে ওকে বিয়ে করে ফেলেছি আপনারা এখন আমার আত্মীয় আমাদের জন্য দোয়া করবেন ছোট বৌমা ছোট বৌমা ছোট বৌমা সকাল গড়ায় দুপুর হয়ে গেছে খুব ক্ষুধা লাগছে এখনো তো নাস্তা করলাম না রান্না কি হয় নাই আচ্ছা আপনার সমস্যাটা কি কন তো এই দিন দিন কি আপনার বুদ্ধি লোক পাইতেছে কেন বৌমা আমি কিছু ভুল করছি ভুল করেন নাই তাই ভুল বলছেন আজকে তো আমার বাসায় খাওয়ার ডেট আপনার শেষ পনেরো দিন হয়ে গেছে আপনার তো আজকে থেকে বিউটির ঘরে খাওয়ান যান বিউটির গিয়ে ডাকেন ও আচ্ছা বৌমা ভুল হয়ে গেছে তাই তো ভুল করে তোমার কাছে চলে আসছি ভালো হয়েছে এখন সঠিক করে চলে যান সকাল সকাল ডাকাটা শুরু করে ঘুমটাই ভাঙাইছে বড় বৌমা বড় বৌমা খেয়াল ছিল না খেয়াল কেমনে থাকবো মাথার মধ্যে খালি শয়তানি ঘুরে বৌমাকে কিছু কইলা জি না কিছু কই নেই জান আপনি আচ্ছা ছোট বৌমা ছোট বৌমা আপনি হয়তো ভুলা গেছেন সংসার যখন ভাগাভাগি হয় তখন পনেরো দিন ওই ঘরে আর পনেরো দিন এই ঘরে খাওয়ার কথা ছিল আর আজকে আমার পনেরো দিন শেষ এখন আপনি বিউটির ঘরে খাইবেন না জানি জাহার নামে খাইবেন এটা আমার দেখার বিষয় না আপনি জান এখান থেকে আমার ঘুমাই দেন একটু
아왜아 전체가 떠났습니다. 알라 오늘 저녁 앞으로 우리 아이로에서 야또 고시켜 와라 오빠나 이번 주일 것도 알라고 야오 뭐라 그런지 안 맞추나? 때문이었어 응 음. 동인아 쭈둘넷 음. 뚜이? 뚜이 아미 아미 이번 주 아니 저는 아무리 떴다 아! 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 我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！我靠！
असंख्य धन्यवाद इनफरमेशन ना दी बुजतमी ध्वस कर আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি বাইটাও বিক্রি করে দিবেন উনি যদি আমাকে না বলতো তাহলে আমি বুঝতেই পারতাম ও সব কিছুর মূল হলো তুই তাই না তার মানে তুই সবই জানোস হ্যাঁ বাবা আমি আমি বুঝছি বাবু একটা মানুষ যখন পাপ করতে করতে বলা পর্যন্ত উঠে যায় না তখন পাপ ওই মানুষটার কি না করা শুরু ছাইড়া যেতে চায় प्ररोचनारे मेरे भलोबा सत्य सत्य भारे और लोभे शिकार हुए क्षमा कर मिथ्या पैसा लस कर पागल हो गो कौन रास्त बेड़ा मिथ्यार क्षमा 
আমাকে কষ্ট দিয়ে করলি সম্পদের একদিন সবই ধ্বংস হবে থাকবে না রে মাকে কষ্ট দিয়ে করলি সম্পদের পাহাড় একদিন সবই ধ্বংস হবে থাকবে না রে চোখের সামনে জান্নাত রেখে চোখের সামনে জান্নাত রেখে জাহান নাম ধরো